kalau kita hantar sebab dia orang kata nak hantar Draymond pergi uh, you know therapy kan. Mm -hmm. I don't think 3 weeks is enough. Okay. Untuk untuk nak betulkan diri dia tu. Itu saya sangat setuju. Statistik baik, 3 ejection musim ni 20 kali dan 12 tahun bermain. So It... so sebab tu macam kalau 3 minggu baru 12 game. Hmm. Saya tak rasa 3 minggu untuk ubahkan Remo hmm. ni is is enough. Okey, saya suka tentang isu ni sebab saya ada uh, minat dalam uh, bidang psikologi. Hmm. Jadi bila kita tengok Draymond Green ni, dia isu nature versus nurture. Sebab uh, persoalannya sebab ada hmm. benda ni memang berkenaan ciri dia ataupun mungkin apa Persekitaran dia semasa dia membesar Kerana kita perlu tahu Draymond Green ni Dia membesar dalam locker room Detroit Pistons Waktu yang dia orang punya run Bersama Rick Hamilton hmm. Apa semua hmm. tu Pergi ke Michigan State Dan Betul. dia tak pernah dibentuk Untuk menjadi profesional Kalau kita ingat Waktu championship run dia orang sebelum ni Media selalu memberikan alasan Oh kata kononnya Oh Draymond Green Tak apa dia perangai marah macam ni Dia still dapatkan kita championship jadi waktu tu, padahal duk tendang okay. uh, kekacang dan sebagainya, <laughs> memang teruklah, memang teruklah perkara ini. Okay. Uh, siapa lebih berbahaya sekarang ni? Adakah jamuran yang uh, yalah, flashing a firearm, uh, menunjuk uh, senjata api di hmm. laman sosial, Kyrie Irving yang tak nak ikut mandat uh, NBA Melayu Kesihatan beberapa tahun lalu, digantung panjang duduk individu ini, hmm. hmm. ataupun Raymond Green yang sudah pun terbukti mengasari pemain di atas gelanggang. I, I, cuma, aku cuma rasa macam this is case by case uh, and and coming from 90s generation and we don't mm. have social media. Um, cuma mm. macam case um, Jamuran dengan apa? Kairi. Kairi itu that that is something in the social punya sort of like punya realm. Uh, Draymond is is doing it on the floor. Um, mm. Kita tengok macam Charles Barkley cakap you know he should be restraining himself. Padahal dia yang duk pegang Larry Bird sementara ni mm. belasah kan. <laughs> <laughs> macam aku macam bagus je cakap kan But, but Kadang-kadang kita lupa apa kita, kita lupa. dah pernah buat ha, Kau pegang orang Itu tak sangka Charles Buckley Melayu yeah. pun kan <laughs> Cuma 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 kita tengok dalam generasi yang berlainan Dan generasi ni Do not tolerate that level of physicality anymore Kan hmm. uh, In the 90s I think it's normal hmm. Cuma sekarang ni kita dapat lihat lah It's, it's a totally It's a totally Different generation altogether Ta Tapi macam kalau kita nak bezakan yang tiga player ni Tiga pemain ni Jamuran dengan Kairi dia buat sekali je. You hmm. know, dia, dia orang buat hal and then that's it. Dua kali. Ja dua kali. Ja dua kali, yes. Ha, Kairi buat kali. Tiga. Ha. But, 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 but the thing is, bila dia orang buat tu, dia orang buat berlainan. Berlainan case, berlainan case. Macam Isolated ja, incidents. But the thing is dengan Draymond ni, he is a repeated offender mm -hmm. physically and which mm. is tak boleh tolerate dari on the court. So, so macam, saya ada baca, ada satu note dari Player Association punya NBA. Dekat situ atas one of uh, uh, one of the top rule dekat player association is to avoid players uh, you know punching ha, and everything lah. Dia yeah. orang oh. memang benda tu memang sangat sangat critical. So hmm. bila repeated offender Adam Sil Adam Silver, uh, dia orang punya commissioner pun masuk hal that's what okay. yang jadi isu. Afiq, sebelum kita tutup the last verdict di tangan anda. There's a fine line between violence and agresif. Hmm. Nak main agresif Betul. boleh, main violent ni jangan. So, Damon Green ni that line tu dia habitual line stepper. Someone needs to stop him.